இந்த ஆவண படத்தில் ரோஹித் வேங்கோட நண்பர் பேசும்போது ஒரு சொல்கிறார் மாதிரி அவ்வளோ கொடுமைகள் அவ்வளோ பிரச்சனை நடக்குது இருந்து தொடர்ந்து படிக்க முடியல ஆனால் என்னால் ஊருக்கு திரும்பி போக முடியாது ஏன்னா அந்த கிராமத்தில் இன்னொரு நானூறு பேர் இருக்காங்க நான் திரும்ப வந்துட்டேன்னா ஒரு பெற்றோரும் தன் குழந்தைகள் வந்து படிக்கிறதுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க அப்படின்னு யோசிக்கிற ஒரு பொறுப்பை தாண்டி அது எவ்வளோ பெரிய வலியான ஒரு பொறுப்பு அந்த பொறுப்பு இங்கே யார்கிட்டையுமே இல்லை அதான் பிரச்சனை இப்போ தோழர் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் வசதியாக அதாவது ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ள விஷயங்களுக்குள்ள அடைங்கிறது இப்போ சமீபத்தில் கூட இந்த பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கி இருக்கிற உயர் வகுப்புக்கு வந்து பத்து சதவீதம் இடஒதுக்கிறேன்னு இதுக்கு ஓட்டு போட்டது சிபிஐஎம் இடதுசாரி கட்சி மார்க்சிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா வந்து என்ன பண்ணது இதுக்கு ஓட்டு போடும் ஏன்னா அவங்க சாதி இன்னைக்கு வரைக்கும் அது வேறையா பார்க்குறாங்க வசதியா பார்க்குறாங்க இப்போ யாரெல்லாம் செய்ய வேண்டியது இருக்குல்ல இவங்க அவங்க எதிர்த்து தொடர்ந்து எடுத்து போராடலாம் கேள்வி கேட்கலாம் ஒரு கமிஷன் அமைக்க சொல்லலாம் என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பேச வைக்கலாம் அப்போ அழுத்தம் கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் அது போட்டுட்டு அதுக்கு ஒரு விரிவாக ஒரு கட்டுரை எழுதுறாங்க இப்போ இங்கே தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்குது இங்கே பிள்ளைமார்கள் இருக்குது ஆனால் இங்கே நார்த் இந்தியாவில் இப்படி ஏதோ ஒரு சப்பா கட்டு கட்டுறாங்க ஏன்னா அதில் கூட இந்த ஆவண படத்தை கூட முதல்ல வருது இந்த எஸ்எஃப்ஐல புரோஹித் வேமலா இருக்கும்போது அவரோட பல கேள்விகளுக்கு வந்து அங்கே பதில் இல்லை அவரோட வீரி அங்கே தடுக்கப்படுது ஏன்னா அதுக்கு மேலே கட்சிங்கிற ஒரு நிறுவனமாக நின்று ஒன்று ஒன்று வேலை பார்க்குது அப்போ அங்கே உணர்வு முக்கியம் இல்லை உரிமை முக்கியம் இல்லை நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்துக்கு அது கிட்டத்தட்ட மதம் தான் அது அது எந்த அமைப்பாக இருக்கட்டும் இடதுசாரி அமைப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை அம்பேத்கர் பேரில் இயங்குற சில அமைப்புகளாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் ஆனால் இங்கே உண்மையாக அதுக்குள்ளே வேலை செய்யும் ஏன்னா நம்ம வந்து வெறும் இந்துத்துவம் பிராமணம் அது மட்டுமே வச்சு பார்த்துட முடியாது இதுக்குள்ள நம்ம முக்கியமாக காலனி ஆதிக்கம் அந்த காலனியோட டாக்குமெண்டேஷன் எப்படி நிலவுடைமை மாறுச்சு எப்படி வந்துச்சு இதை நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்து யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கணும் வெறும் பிராமணிக்கள் அதோட நின்று வாங்கணும் நம்ம இங்கே ஆவண ரீதியாக இல்லை அதிகார ரீதியாக இல்லை எழுத்துப்பூர்வமாக பட்டா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்லாம் வர இது இதெல்லாம் பற்றியுமே நம்ம பேச வேண்டியது இருக்கு அதெல்லாம் விட ரொம்ப முக்கியமானது மனங்களில் இருக்க சாதி என்ன வேணா பேசலாம் நம்ம நம்மளோட மனங்கள் இருக்கிற சாதி அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம யோசிக்கணும் அதுக்குள்ளிருந்து நம்ம விடுபட முயற்சி செய்யணும் முதல்ல அதை கேள்விக்கணும் நம்மளோட மனத்தை மனத்தில் சாதி என்னவாக இருக்குது புகுத்தப்பட்டது எல்லாமே அது என்னவாக இருக்குது என்னவாக இயங்குது நம்ம எவ்வளோதான் முற்போக்கு பேசினாலும் சரி இல்லை எவ்வளோதான் வந்து சகிப்தோட பேசினாலும் சரி மனங்களுக்குள்ள சாதி எப்படி உள்ள உள்ள வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அது எப்பப்பெல்லாம் வெளிப்படுது அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ஒரு தவம் மாதிரி நம்ம நம்ம நம்மளை யோசிச்சு பார்க்கணும் முதல்ல அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சு அது தொடர்ந்து அப்புறம் உரையாடல்களை ஆரம்பிக்கணுன்றது என்னோட எண்ணம் ஏன்னா ஒரு ஒரு வெறுப்புணர்ச்சி இருக்கு இப்ப இந்த நூலகத்துக்கு வரவங்களுக்கு கூட நான் ஒரு உளவியா யோசிச்சு பார்க்கறோம் என்னதான் முற்போக்கு பேசினாலும் ஒரு சிலருக்கு நான் ஒரு சிலருக்கு வந்து என்னதான் சாதியை பத்தி பேசினா இல்ல அது சாதி ஒழிப்புக்கு நாங்க வேலை செய்யணும்னு நினைச்சா கூட சில விஷயங்கள் மன ரீதியா உறுத்தும் இந்த லைப்ரரிக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா இந்த நேர தன்மை உறுத்தும் இதே தனியாக அடையாளப்படுத்துறாங்க ஏன்னா இங்கே எல்லா புக்குமே இருக்கும் ஆனால் உலகில் அது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு 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 பார்க்க சொல்லணும் இப்போ நிறைய போராட்டங்கள்லாம் அது நிறைய சந்திக்கிறேன் இப்போ கூட பொங்கல் நிகழ்ச்சி வந்து பெண்ணைக்கு பிறந்தநாளுக்காக அந்த பொங்கல் பெண்ணை இந்த பெண்ணை குக்கு பற்றி பேசுகிறாங்க விவசாயத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க எல்லாம் பேசுகிறாங்க ஆனால் சாதின்ற இடத்துல ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க ஸோ அந்த கிராம அமைப்பு அதுக்கு முன்னால் உள்ள கலனி அதிகார அமைப்பு அதுக்கு முன்னால் உள்ள இந்துத்துவ அமைப்பு அதுக்கடுத்து நம்ம மனங்களில் இருக்க சாதி இது இதெல்லாம் ஒன்றா ஒரு புள்ளியில் ரொம்ப திறந்த ஒரு மனதோடு பேசணும் முதல்ல